ドッペ聖トンクスクってまいりますがザマゼンタ回というわけでねこのザマゼンタという最強伝説ポケモンと比べられがちなこのザマゼンタなんですけれどもねダブルバトルにおいてはなんとあのワイドカードをね覚えれるということでこの時点でねザシアンとは大きな違いがあります現在ねダイマックスなしルールとなっているので全体技が結構飛び交いがちなんですよねアスラルビット塩置き弾丸の剣とかね、まあ、そこがねかなり強いっていうところとあとはね普通にザシアンと、まあ、なんならタイプも違うんですけどねこいつは鋼、えー、フェアリーじゃなくて鋼格闘となっていてインファイトもね使えるということで若干ね格闘技の威力は、まあ、ザシアンより高くなりがちっていうところも、えー、あってねそこを生かしていきたいというわけでザマゼンタダブルだと結構強い説やっていきたいと思いますビエラチャンネル<笑>パンプズン来たトリルなんか追い風なんかなさすぎておもろいなこれはさすがにザマゼンタ後ろバージョン顔が出した方がいいかさすがにこれにはウフラオさん悪かな水かな厳しい世界だちっちゃっ早いやつやん絶対なんか昔はともかくなんか今とかもデカさでサイズ分からんくて5段階ぐらいあるってどのサイズか分からん表示されてたりするかなこれパンプシーの強みだ素早さ種族値が分からないってやばくね一旦猫騙しするかさすがに暗黒強打で圧力かけれる以上このターンパンプジン強柔らか柔らかいは嘘か柔らかいとまではいかんなパンプジンの方が早かったかじゃあウンドラゴンなんやねんお前一旦は打つかあ,あかかってこいやグラスライターのがよかった草 IQ3 ぐらいしかない俺グラスライターのがよかったなんか強くねなんかモニビ刺さってんねんけどわしにあのウオドラゴンはトリル張られんかったらザマゼンタで防御高いしスカーフじゃないから上から攻撃してねもう本当に全ての面でグラス,スピグラス,スライダーの方が良くてほんまに吹いてる100億パーセントぐらいグラスス,スライダーの方が強かったターンでくさああああああああああああああああああああああああああああなんだかんださけんなってめっちゃ入るぞおおおおいいねいいねいいね片方少なくとも耐えるよおおなら鉢巻きなんかなグラススライダーでレジエリキをしっかりとしばっりながらウオノラゴンを<笑>インファイトで倒せるんかなこれさすがに倒せる判定でいいかなこれはハロウィン10月31ああそうなのほんまに今回だけ渋谷行くなよお前らな俺は渋谷で勤務してたからハロウィンねえ見たことあるけどよ身動きできんから渋谷のハロウィンは。うん。俺は仮装しに行くけどさ。お前ら絶対行くなよ。俺だけ渋谷のあの、交差点のところでアピールしとくから、あの定点カメラで俺を見つけろ。俺はコスプレして行くからさ。俺このターン倒せないとなんか色々とまずいぞ、なんか。いよいよいけるか信じていいか<笑>まさかの守れる型聞いたことない
何の仮装をするかイベルタルの仮装をするわイベルタルを見つけたら俺これバドレックスさ居住山ってどうせ倒さへんやろこれあくまで予想やけどなちょっと悩ましいけどこれでいくわレジェ駅に交換してきてもグラススライダーで倒せるという説はあるバスビかたくねマゼンタかたくね待ってバドレックスたすきかこれイグイってこれ押し負けるこれまずいっぴねこんな時バークアウトがあればこれもまた一強かあーうわあし本当にああナイスナイスナイス危ない危ないこのターンショックでザシアン倒せるかどうかショックはなお前プライドで耐えろ防御高いもんなショックは耐えるか実はいなないてて俺がインファイでぶちかましてるからなんかちょっと秘宝やけど弾じゃないから耐えるザマゼンタが耐えさえすればビーストブーストされずにいける決めろ思ったよりだいぶ入ってるってショックお前プライドでお前が耐えればワイドガードでーしゃーお前が耐えればワイドガードでガオガエフはバドレックスから伊達をもらわないさあお前が耐えたおかげだザマゼンターそうだまさにお前だよし完璧だワイドガードこれによってガオガイはアストラビットを完全に無効化することができるさあ、ここでバドルックスが突然マッドショットを使ってこない限りは、ほぼほぼ勝ちだと言って間違いないこの場面。さあアストラビットーワイドガードで守っていくさあ、課金からのガオガイのタイプ1、4倍弱点ディディラリアットでクロバドルックスを足していったーさあザマゼンタ活躍買いすぎてヤバすぎるさあ有利との勝負に勝ったこれは完全にポケモンソードの主人公にふさわしい活躍だねこれはザシアンではなし得なかったねこの立ち回りはこの試合はザマゼンタだから勝つ,勝つことができた私は今感動していますカットですはいカットですビエラチャンネルシェイよろしくウルガモスしか勝たんや強すぎてパーティーに不足しがちな格闘成分をねしっかりとザマゼンタで確保してんだよねゴリランダー出すかウロス出すかやなゴリランダーの方がいいかダブル炎コントロールが最強うんグラバナ眠り粉凶悪犯罪指定入るなな何このルールはヒートスタンプやからいやこれ眠り粉されたらこれきついよな確率上はチェイーまあ猫熱風をねしっかりと警戒するという説も込みで蝶の前選択していったところ通っていったのはこの男はい最強
生放送初見ですビエルさん見てポケモンハマりましたいいそのハマりいいよここから眠りごなされても結局は発狂パラダイスなんですよね初パラ回避したいですねガオガエンはね弾丸の剣で倒せるだけなんでそれはちょっと悲しいからゴリリングでいきますか眠りごなだった場合避けろてかなんなら上取れ不思議原の素早さによるワンチャン上取ってる余裕でこれに関しましてはワンチャン上取ってるマジでああナイスナイスさあカルナたまないっす当てていくー晴れ超前熱風さあこれはナダルじゃなかったも勝ちですはっナダル乗ってるやつおんのナダル乗ってるやつこれでおんのまあでも十分すぎるねうんバグレベルで十分あとは俺に任せろバイザマゼンター待ってくれそれでもバイザマゼンターちょっとまずいかこれリザードの来たらやばいもんなザマゼンタにこの船任せれねえなザマゼンタ無理っす任せれませんこれでいきます<笑>リザードも来た<笑>ガチでリザードも来たよまあ普通に行くならグラード守るっすけどねいやちょ俺不利なよ多分シンプルにリザードもきつすぎて<笑>ウルガモス吹っ飛んだから無断でグラードに威嚇入ってないし白いハーブのせいで守るよさすがにグラードななお前ほんまになさすがにあらあらあら元気やな相手のグラード元気やなちょっとマジ元気すぎん威力低くないなんかつかんねえなこれ相当助かってないわ実際これ謎のワイドガードしかないこれ。熱風をワイドガードでちょっと防いじゃっていくか。BA レベルになるとさすがに。これザシアンったら負けてますよ。てかザマセンター硬すぎねえってか、え威嚇一回しか入ってないんじゃないかあ、威嚇、あ、威嚇、あ、こうやって。威嚇入れたわ。威嚇入ってました。黙れお前ら。コメント欄でなんか言ってる場合、黙れ。さあワイドガード。ワイドガードでリザードのネップと弾丸を両方避けていくことによってリザードを DD ラリアットプラス3パワーで倒した後にウィンウィナー出るカプレヒルうわーこれ何にビビったんやこのデフィルこうワイドガードマジガッチリ決まってくれないとさすがにきついなよしこれ勝ったまでないこれ実はグラードンこれ巨獣弾で倒せないこれアニメファイト打てばいいんか最悪バグレベルのインファイトがあったわなくれかーさあからの栄光の架け橋へとこれ来ちゃったかこれ癒しの波動を透かしていっちゃったかこれタカね断崖の剣をこのダメージに抑え無限回復していく今日意外とザマゼンタの勉強になってるなそこそこの勉強会になってる弱すぎてどうしようもないからはちょっと一段階ぐらい評価上がったわ。まあ弱いけどな、多分。思ったより全然強いな、みたいな。じゃグラードンいないじゃん。グラードン倒したわ。リザードンね。こ
これは、晴れなんたんこれ。晴れないやん。晴れないな。癒しの波動あるカプレヒで守る持ってる可能性ゼロ説。相当ゼロ説まであるな。居住団にするか一旦おらさあ見た目だけはもうめっちゃ強そうな居住団行くぜうん俺に打てもしかしてまずいこれこれまずこびっちかもしかしてでも一旦耐えるもんなこれ下げるべきかなワイガガイでいいけどな正味興味外でいいっすね謎の欲張りで火炎放射食らった方がなえるしな,なんかこれで勝てる間違いなく勝てると言って間違いない晴れないリザードン別に脅威じゃない守られー守るある感じ本当に危ないよこの子やってることが本当に火炎放射あるーはい余裕よかったよけない焼けない乗りがちないっすからのまあまあまあまあ十分グラスフィールド残り2十分俺が勝つには十分2連守る3連守るじゃないと大丈夫さあリザードン猫魂しっかりとゲストクラスダーカプレヒルを立ち食うさあこれで3対1ではあるんですがまあほぼほぼガオガイの質量のおかげで勝つみたいなところあるなさあ DD ラリアットでリザードしっかりと倒していくさあグラスサイダー硬くねなんかえ待って硬っ大丈夫かさすがに大丈夫マジか椅子の高さ低いと気分悪くなるさあこれザマゼンタフィニッシュじゃないこれもしかして確実にパーフェクトザマゼンタゲームあるこれ居住山よりインファイトの方が火力おもろい高いのおもろいなはなんでお前の方が早いんあれ耐えていくーえじゃあなんでお前の方が早いんスカーフこいつスカーフ確かに弾じゃないもんな確かに衝撃の事実スカーフだった耐えたしすごザマゼンタ、あれやな。最後、硬さまで証明していくという、ただ素早さで上取るだけじゃない、この、取れ高。神だな、これ。